Hello, my dear friends! Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні ми продовжимо працювати з підручнику Academy Stars 1, а саме з сьомим розділом. І тема нашого розділу – моє тіло – my body. So, dear, dear pupils, open your pupils book at page 85, unit number 7. And let's get started! Отже, lesson 1 – vocabulary. Listen and say, then listen and number. Ваше завдання – прослухати і повторити, а потім прослухати та пронумерувати. Ready? Please. I. I. Дітки, I – це око. Ear. Ear. Ear – це вушко. Arm. Arm. Arm – це рука. Leg. Leg. Leg – це ніжка. Foot. Feet. Foot. Feet. Foot – це ступня. А фіт – це ступні. Tail. Tail. Хвіст. Tail – це у нас хвіст. Long. Long. Long – це довгий. Short. Short. Short – це короткий. Now, children, your task is to listen again. Зараз ваше завдання буде послухати again знову and write down the numbers і написати цифри, ті послідовності, яку ви будете чути. So, please. One. Ear. Two. Arm. Three, leg. Four, long. Five, foot. Six, tail. Seven. Short. Eight. I. Okay, now let's check. So number one is ear. Number two is arm. Number three is leg. Number four is long. Number five is foot, feet. Number six is tail. Number seven is short, and number eight is I. Okay, let's close it and do task two. Look at the picture, count and complete. Вашим завданням подивитися на малюнок і порахувати та доповнити. Animals with long arms. Тваринки із довгими ручками. Будь ласка, подивіться на малюнок і порахуйте, скільки тваринок у нас із довгими ручками. У нас написано three. Three. Long arms monkeys. У нас мавпочки мають довгі ручки. Далі. Short legs. Короткі ніжки. У нас будуть six, шість. Це tortoises and foxes. Це лисички і черепашки. A long tail. З довгими хвостиками. Давайте подивимось на малюночок. З довгим хвостиком у нас nine, дев'ять тваринок. Це monkeys, elephants and foxes. And big ears – великі вушка. У нас six animals – шість тваринок. Це elephants and foxes. 
це у нас слоники та лисички. Ось у нас ці намальовані. Окей. Okay. Now let's sing and act out. Заспіваємо пісеньку. Swing, swing, swing. It's a funny thing. A bird can sing and hop all around. Tweet, tweet, tweet. Look at those feet. short legs it can stamp to the beat with its little feet what wait stop a tortoise can dance just stamp and clap make some sound and it goes round and round Окей, okay. I think that you like this song. Я думаю, вам сподобалася ця пісенька. Окей, okay. now turn the page, page 86. Lesson 2, grammar time. Listen and read. Which animals haven't got ears? Вашим завданнячком послухати, а потім прочитати і здогадатись, і зрозуміти із тексту, які ж тваринки не мають вушок. So... Task one. Завдання один. Діалог. One. Look at the elephants. They've got big ears. And they've got four long legs. Two. Look at the monkeys. They haven't got four legs. They've got two arms and two legs. They've got a long tail too. Three. Tortoises are funny. They've got short legs and a short tail. Look, they haven't got ears. Four. I haven't got ears. You're funny too. Okay, now let's translate this dialogue. Look at the elephants. They've got big ears. Подивіться на слоників. Вони мають великі вушка. And they have got four long legs. І вони мають чотири довгі ніжки. Number two. Look at the monkeys. They haven't got four legs. They have got two arms and two legs. They've got a long tail too. Подивіться на мавпочок. Вони не мають чотири ніжки. Вони мають дві ручки та дві ніжки. Вони мають довгий хвіст також. Tortoise is so funny. They've got short legs and a short tail. Черепашки також кумедні. Вони мають короткі ніжки і короткий хвостик. Look, they haven't got ears. Подивіться, вони не мають вушок. I haven't got ears. You are funny too. І каже тоді бот в кінці. Я також не маю вушок. Ти також кумедний. Отже, дітки, як ви здогадались, вушок немає у черепашок. Так? Тому що бот – це ж не тваринка, а запитання в діалозі було, які тваринки не мають вушок. Окей. Okay. Now let's do task two. Listen again and complete. Зараз вашим завданням буде послухати знову, 
та вставити пропущені слова. Але перед цим ми їх перекладемо, прочитаємо та перекладемо. Отже, tail – хвостик, legs – ніжки, arms – ручки, ears – вушка, long – довгий, short – короткий. So, get ready. Приготуйте, будь ласка, олівчики і записуємо. Слухаємо та записуємо. One. Look at the elephants. They've got big ears. And they've got four long legs. Two. Look at the monkeys. They haven't got four legs. They've got two arms and two legs. They've got a long tail too. Three. Tortoises are funny. They've got short legs and a short tail. Look, they haven't got ears. So, let's check. Давайте перевіряти. They've got big ears and four long legs. They've got two arms and two legs. They've got short legs and a short tail. They haven't got ears. Okay, close it. Now... Uh, page 87, а зараз сторіночка 87, grammar focus, look and read. Зараз ви подивитесь невеличке відео саме з правилом. А правило дуже цікаве. Сьогодні ми будемо вивчати з вами, є слово «маю». Наприклад, «я маю» або «вони мають», а також заперечну форму «я не маю», «вони не мають». Послухайте, будь ласка, уважно, коли ми і в яких випадках використовуємо саме це дієслово have got і haven't got. Have got I or they I have got two legs. I've got two legs. Have not got ears. I haven't got ears. They have got four legs. They've got four legs. They have 
hasn't got ears. I've got two legs. I haven't got ears. They've got four legs. They haven't got ears. Окей, okay. so now look and read. Зараз подивилися уважненько на зразочки. I've got two legs. Я маю дві ніжки. Як ви зрозуміли, have got можна скоротити на в got. Тому ми і кажемо або I have got, або I've got. Друге речення. I haven't got ears. Як ви зрозуміли, це заперечне речення. І have not можна запросто казати haven't got. Легко. Haven't got. I haven't got ears. Я не маю вушок. They've got four legs. Вони мають чотири ніжки. They haven't got ears. Вони не мають вушок. І як ви бачите, внизу у вас іде повна форма та скорочення. I've означає I have. They've означає they have. І haven't – це скорочена форма від have not. Now let's do task two. Write in order. Then tick or cross. Ваше завдання – написати слова в правильному порядку, потім подивитися на малюнок і поставити тік, якщо це речення дійсно правильно підходить, а cross, якщо це невірно. So, take your pencils, беремо олівчики, and do, і виконуємо. So, number one. I've got two rabbits. Я маю двох кроликів. Yes, it's true because we can see two rabbits in the basket. Uh, one light and one dark. Один світліший, другий темніший, але все ж таки їх тут двоє. That's why we put tick. Number two. Short Dave ears got. Давайте подивимось, як правильно сказати. They've got short ears. Скажіть, будь ласка, а вушка у них short? No. It's cross. Number three. Haven't four day legs got. Як правильно побутувати речення? Правильно. They haven't got four legs. Tell me, please. А це правда, що вони не мають чотирьох ніжок? Cross. Вони мають. That's why we put cross. Number four. Got Dave feet small. And we make... They've got small feet. Tell me, please, do they have really small feet? Have they got small feet? No, they have got big feet. У них великі ніжки ступні, тому це неправда. Also, we put cross. A haven't long they tail got. Що ж у нас вийде? They haven't got a long tail. Yes, it's true. Their tails are short. У них правильно. Не має довгих хвостиків. У них коротенькі хвостики. Good. Now let's do task 3. Look at page 84 and play the game. Дітки, ви можете дуже легко зіграти таку ж гру. Дивіться зразочок. They've got short legs. Вони мають короткі ніжки. They are tortoises. Так це ж черепашки. Ви можете... Парі, один вигадує якусь тваринку і називає, які в неї ніжки, вушка і таке інше. А інший учень повинен здогадатися по опису, що ж це за тварин. And now, turn the page, page 88, сторіночка 88. Зараз у нас буде дуже цікавий текст про дитинча Галаго. Bush Baby. Look at the story. Is Bush Baby sad? Read and check. Подивіться зараз на цю історію, ви зараз її прослухаєте, прочитаємо. І ви повинні зрозуміти, здогадатись в тексті, чи буде дитятко Галаго нашим сумним, чи ні. 
А потім вам потрібно буде повернутися до вправи номер два – read and match – прочитати та з'єднати з цими малюночками, хто ж ким був для цього дитинчати. Хто була його матуся, хто був його татусь. Але ми зараз що робимо? Читаємо. Слухаємо і очима читаємо. Bush baby. Bump. Ouch! Bush baby child is on its head, and its big, big eyes are very red. Oh, where am I? Now I can see. It's my mum up in a tree. <laughs> You're so funny, with my long arms and legs. I'm not your mum. Sorry. I can't find my mum, but here's my dad. Now I'm happy. I'm not sad. I've got a long nose and big, big ears. I'm not your dad, but can you hear... There's a bush baby family. They're very small too. They've got big, big eyes. They're just like you. Up, up, bush baby is now in the tree. I can see my family. They look just like me. Good. And now let's translate. Bump! Ouch! Дитинча Галагу на голові. І його великі-великі очі є дуже червоні. Де я? О, зараз я бачу. Це моя матуся у горі на дереві. Ха-ха-ха-ха! Ти такий кумедний із... Моїми великими руками і ногами я не можу бути твоєю мамою. Вибач. Я не можу знайти свою маму, але ось мій тато. Зараз я щасливий, я не сумний. І відповідає йому начебто татусь. Я маю довгий ніс і великі-великі вуха. Я не твій тато, але ти чуєш? Он там сім'я Галаго. Вони дуже маленькі також. Вони мають великі-великі очі, такі як у тебе. Вгору, 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 дитинча Галаго. Зараз воно вже на дереві. Я бачу свою родину. Вони такі ж, як і я. Now, tell me please, is a bush baby set? Так в кінці дитинчатко Галаго у нас сумне? Ні, воно щасливе, тому що воно зустрілося зі своєю родиною. А зараз давайте знайдемо членів родини. Отже, зараз хвилиночку завантажаться наші малюночки. Отже, I am your mom. Picture D. I'm not your mom, picture A, the monkey says. I'm your dad, picture B. I'm not your dad, picture C, the elephant. The elephant is not his dad. Well, now let's do task number three. Write the animal. Monkey, bush baby. Or elephant. And here we can see new words. Дітки, тут у нас з'являється два нових слова. Head – голова. And nose – носик. Вашим завданням потрібно прочитати речення та вставити ту тваринку, яка підходить по опису. So, I've got a long nose. Of course, this is an elephant. I've got long arms. Of course, it is a monkey. I've got big eyes. This is a bush baby. 
I've got big ears. This is an elephant. Good. And now choose and say your favorite part of the poem. Task 4. Дітки, як ви зрозуміли, наша історія була у вигляді віршика. І вам потрібно обрати ту частину, яка вам сподобалася найбільше. І ви можете її навіть вивчити на пам'ять. Це буде дуже цікаво. And now turn the page, page 90, сторіночка 90, sounds and letters, звуки та літери. І у нас сьогодні з'являється звук ч, ч. Він утвориться за допомогою двох літер C та H. Коли ми їх пишемо разом, вони вимовляються як ч, ч. Послухайте, будь ласка, listen. Child. Ch. 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 Cherry. Дітки, записуємо ось тут це словосполучення C і H, щоб у нас вийшла вишенька cherry. І коли ви допишете ще звук Ch, Ch, у нас вийде шоколад. Ch. Ch. Chocolate. Chocolate. Давайте повторимо нові слова. Child, cherry, chocolate. And now listen, say the chant. Зараз послухайте цікавий. Начебто віршик та пісенька. Can this child chew a chocolate cherry sitting on a chair? Yes, he can chew a chocolate cherry. He can chew it anywhere. Отже, давайте перекладаємо, що це за віршик. Can this child chew a chocolate cherry? Чи може ця дитина жувати шоколадну вишню? Sitting on a chair. Сидячи на стільчику. Yes, he can chew a chocolate cherry. Так, він може жувати шоколадну вишню. He can chew it anywhere. І він може жувати її будь-де. Now, let's do task 3. Circle the correct sound, listen, check and say. Вашим завданням потрібно буде слухати та обводити правильний звук. Take your pencils. Ready, please. One. Cherry. Two. Sh. Shop. Three. Chair. Four. Ch. Chocolate. Five. Ch. Shoes. Okay, so we can see cherry, shop, chair, chocolate and shoes. Good. Words that rhyme sound the same in a poem, they can come at the end of a line. Слова, які рифмуються, вони схожі за звичайним. І у віршиках вони дуже часто стоять в кінці лінії. Bush baby child is on its head and its big big eyes are very red. Як ви почули, head red – це слова, які рифмуються. Now, look at the poem on pages 88-89. Find and circle word the rhyme. Ви можете повернутися на сторінку 88-89 і у віршику знайти ті слова, які рифмуються, та обвести їх. А ми продовжуємо далі. Page 91, сторіночка 91. Listen and say. Послухайте та скажіть. Але перед цим, як ви побачите цікаве відео, у вас з'являється нове слово. Blonde hair. Blonde hair. Біляве волосся. Number three. Have you got long hair? Yes, I have. Have you got blonde hair? Yes, I have. Have you got blue eyes? No, I haven't. Have you got brown eyes? Yes, I have. You're Megan. Yes, well done. <laughs> Окей, 
Okay, number three. Have you got long hair? Yes, I have. Number three. Чи маєш ти довге волосся? Так. Have you got blonde hair? Yes, I have. Маєш ти біляве волосся? Так. Have you got blue eyes? Може в тебе блакитні очі? No, I haven't. Ні. Have you got brown eyes? В тебе коричневі очі? Yes, I have. Так. You are Megan. Так ти, значить, Megan. Yes, well done. Так, хороша робота. Now work in pairs, choose and ask and answer. Ваше завдання – попрацювати в парі та вибрати слова, запитати і дати відповідь. Ви можете також один закриває очі, у вас може бути декілька, ви можете в трьох, в двох. І ви починаєте запитувати, наприклад, той, хто закрив очі, маєш ти там коротке волосся чи довге волосся, щоб зрозуміти, хто під яким номером. Зразок. Have you got short hair? І якщо, наприклад, ви маєте коротке волосся, ви кажете Yes, I have. Якби у вас було довге волосся, ви б сказали No, I haven't. Окей. Okay. Now, turn the page. Page 92. Listening and speaking. Look and find. Listen and number the faces 1, 2 and 3. Вашим зараз завданням буде прослухати та поставити номер біля того обличчя, яке ви почуєте. У вас ідуть підказки слова long hair, brown hair, black hair, blonde hair, green eyes, blue eyes, brown eyes. And you can see girls and boys. Ви бачите і хлопчиків, і дівчаток. Отже, будь ласка, приготуйтеся. Ви зараз будете писати один, два або три. Біля того учня, якого ви почуєте. Отже, number one. Слухаємо, хто ж це може бути? One. Who am I? Have you got long hair? No, I haven't. Have you got blonde hair? No, I haven't. Have you got brown hair? Yes, I have. Okay, so you've got short brown hair. Have you got blue eyes? Yes, I have. Well done! Окей, okay. so we choose picture I. Отже, ми обираємо, дітки, малюночок I. Тому що хлопчик з коротким, коричневим та блакитними очима є саме тим хлопчиком, про якого що не говорили. Now, number two. two. Okay, who am I? Have you got long hair? Yes, I have. Have you got brown hair? No, I haven't. Okay. Have you got blonde hair? Yes, I have. So, you've got long blonde hair? Yes. Have you got blue eyes? No, I haven't. Have you got green eyes? Yes, I have. Three. Отже, дітки, як ви бачите, дівчинка на малюночку A підходить нам по опису. She has got long blonde hair and green eyes. Now, picture three. My, have you got short hair? Yes, I have. Okay, have you got brown hair? No, I haven't. Have you got black hair? Yes, I have. So, you've got short black hair. Hair. Have you got brown eyes? No, I haven't. Have you got 
blue eyes? Yes, I have. Отже, як ви зрозуміли, нам підходить малюночок K найкраще. Давайте зараз перевіримо. Отже, picture I, picture A and picture K. Well done. And now complete the description. Listen again and check. А зараз ми запишемо опис діток, про які ми щойно говорили. Та допишемо слова, які пропущені. Take your pencils, зберіть, будь ласка, свої олівчики. Get ready. One. Who am I? Have you got long hair? No, I haven't. Have you got blonde hair? No, I haven't. Have you got brown hair? Yes, I have. Okay, so you've got short brown hair. Have you got blue eyes? Yes, I have. Well done! Two. Okay. Who am I? Have you got long hair? Yes, I have. Have you got brown hair? No, I haven't. Okay. Have you got blonde hair? Yes, I have. So you've got long blonde hair. Yes. Have you got blue eyes? No, I haven't. Have you got green eyes? Yes, I have. Three. Who am I? Have you got short hair? Yes, I have. Okay, have you got brown hair? No, I haven't. Have you got black hair? Yes, I have. So, you've got short black hair. Have you got brown eyes? No, I haven't. Have you got blue eyes? Yes, I have. Okay, finished. Now, task three. Describe another person from activity one. Ви можете описати будь-яку іншу людину з прави номер один. А зараз ми виконуємо завданнячко number four. Play the game with a friend. I've got long blonde hair and blue eyes. You are B. Yes, well done. Я маю довге білявое волосся і блакитні очі. Значить, ти літера B. Yes, well done. Так, хороша робота. Now, page 93, сторіночка 93. Writing. Read the poem. Circle the words that rhyme. Listen and check. Вашим завданням прослухати вірші та обвести слова, які рифмуються. Послухайте та потім перевірте. My wiggaloos have got five big feet and a big, big mouth so they can eat. Так, чи здогадались ви, які слова у нас тут рифмуються? Fit and eat. Молодці. Now match the words that rhyme, listen and check. А зараз ваше завдання – з'єднати слова, які рифмуються. Давайте виконувати разом. See me had red. Ear, here, tall, 
small. Давайте еще раз. See me had red. Я here to blue. Tall, small. Okay. Now choose words from activity two to complete the poem. Ваше завдання і справи номер два обрати слова, які будуть рифмуватися, щоб у нас вийшов гарний віршик. My mogadils. Have you got? Have no, no. My mogadils have got a big head. Their legs are long, and their feet are. Is do had a second slovo? Red. They've got a funny nose and a funny tail too. Their hair is green, and their eyes are blue. They've got big eyes, so they can see as lo and long, long arms, so they can catch me. Як ви бачите, ось в такому порядку ми вставляємо слова head, red, blue, see, me. Давайте прочитаємо повністю віршик ще раз. My mogadils have got a big head. Their legs are long and their feet are red. They've got a funny nose and a funny tail too. Their hair is green and their eyes are blue. They've got a big, they've got big eyes so they can see and long, long arms so they can catch me. Now turn the page. And now page 94. А зараз сторіночка 94. Reading time. Look at the pictures. What do you know about the story? Read and check. Little Red Riding Hood. Подивіться на малюнки. Що ви знаєте про цю історію? Прочитайте та перевірте. А історія називається Red Riding Hood. Червона шапочка. Але вашим завданням зараз буде спочатку подивитися мультфільм. This is Little Red Riding Hood. Can you see her? This is her mum. Look, I've got a cake for Grandma. I can take it. Thank you. Little Red Riding Hood is in the forest. She can see two big eyes. It's the big bad wolf. Where's the wolf? Can you see him? Look, he's next to the tree. Hello, Grandma! Hello, Little Red Riding Hood! Oh, Grandma, you've got big eyes. I can see you with my big eyes. You've got big ears, Grandma. I can hear you with my big ears. You've got a big nose, Grandma. I can smell you with my big nose. You've got a big mouth, Grandma. 
I can eat you with my big mouth. Help! This isn't Grandma! Grandma isn't in her bed. Where is she? Look, she's under the bed. You're a very bad wolf. You can't eat Little Red Riding Hood. Help! Goodbye! Goodbye, Goodbye Big Bad, bad wolf. wolf! Good. And now let's read and translate. This is Little Red Riding Hood. Can you see her? This is her mom. Look, says mom. I've got a cake for grandma. I can take it, says Little Red Riding Hood. Thank you, says mom. Це маленька червона шапочка. Ви її бачите? А це її матуся. Подивіться. Подивись, каже мама. Я маю торт для бабусі. Я можу віднести його, каже червона шапочка. Дякую тобі, каже матуся. Little Red Riding Hood is in the forest. She can see two big eyes. It's a big bad wolf. There is a wolf. Can you see him? Look, he is next to the tree. Маленька червона шапочка у лісі. Вона бачить два великих ока. Це великий поганий вовк. А де наш вовк? Ви його бачите? Подивіться, він поруч із деревом. Ось він. Little Red Riding Hood is at Grandma's house. Hello, Grandma, she says. Hello, Little Red Riding Hood, says Grandma. Oh, Grandma, you have got big eyes, says the Little Red Riding Hood. I can see you with my big eyes, says Grandma. You've got big ears, Grandma. I can hear you with my big ears, says Grandma. You've got a big nose, Grandma. I can smell you with my big nose, says Grandma. Червона шапочка у бабусі в будинку. Привіт, бабусю, каже вона. Привіт, червона шапочка, відповідає бабуся. Ой, бабусю, в тебе такі великі очі, каже червона шапочка. Це щоб я тебе краще бачила. Ой, бабусю, в тебе такі великі вуха. Це щоб тебе краще чути, каже бабуся. Ой, у тебе такий великий ніс. Ям, це щоб я тебе краще могла почути на запах, каже бабуся. You've got a big mouth, grandma. I can eat you with my big mouth, says grandma. Help, this isn't grandma. Grandma isn't in her bed. Where is she? Look, she's under the bed. Ти, не... Ти ж маєш такий великий рот, бабусю. Я можу тепер з'їсти тебе цим великим ротом, каже бабуся. Допоможіть, це не моя бабуся. А бабусі немає в ліжку. Де ж вона? Подивіться, наша бабуся під ліжком. You are a very bad wolf, says grandma. You can't eat little red riding hood. Help, says the wolf. Goodbye, goodbye, big bad wolf. Ти поганий вовк, каже бабуся. Ти не можеш з'їсти маленьку червону шапочку. Допоможіть, кричить вовк. Бувайте, бувай, великий та поганий вовк. Now, page, na, uh, page 96. А зараз сторіночка 96. Task 1. Read and tick. Прочитайте та поставте тік галочку. Who says it? Хто це каже? So, take a pencil. Беремо свої олівчики. And let's do. I've got a cake for grandma. It's a mother. I can take it. This is a little red riding hood. Hello, little red riding hood. This is a wool. Oh, grandma, you've got big eyes. This is a red riding hood. I can eat you with my big mouth. This is a wolf. You are very bad wolf. This is grandma. Okay. Now, think and answer. Is the wolf good or bad and why? Подумайте, будь ласка, та дайте відповідь. Вовк хороший чи поганий? І чому?
Number three. Now the wolf is good. Think, draw and write. Дітки, зараз вовк уже став хорошим. Подумайте, намалюйте та напишіть, як за зразком. Дивіться. Now the wolf is good. The toys are in the box. Зараз вовк хороший. Іграшки у коробочці. Бачите, він у фартушку. Зібрав усі іграшки, щоб був порядок. Тут ви можете намалювати вовка як завгодно. Чи він миє посуд, чи він полососить, чи він робить шопінг, ходить за покупками. Намалюєте та напишете. Я думаю, у вас дуже гарно вийде. Так. And now page 97. Think about it. Categorize animals. Look at the photos. Compare the animals. Подивіться на малюнки та порівняйте тваринок. Elephants have got long legs. Tortoises have got short legs. Слоники мають довгі ніжки, а черепашки мають короткі ніжки. Ви обираєте двох тварин і характеризуєте їх, порівнюєте за розміром бік. Or small. Відмічаєте, яка у вас тваринка велика, а яка маленька. Two legs or four legs. У кого дві ніжки, а в кого чотири ніжки. Long tail, short tail. У кого довгий хвостик, а в кого короткий хвостик. Отже, ви пишете двох тваринок і відмічаєте тік. Choose a different animal from activity one. Make a mind map. Дітки, подивіться, у вас є зразок. Намальований слоник, elephant, навіть два. Big, long tail, big ears, four legs. Як ви бачите, від тваринок ідуть стрілочки, де підписано, які в них частини тіла, довгі, маленькі, короткі, їхня кількість. Ваше завдання – обрати свою тваринку, намалювати і зробити карту, розказавши про те, які в неї частини тіла, які вони за розміром і яка їх кількість. Dear pupils, дорогі учні, ми щойно з вами завершили сьомий розділ у підручнику, але ми з вами не прощаємось, тому що ми скоро зустрінемось. See you soon! Bye-bye!